Ça fait exactement deux semaines que je dois faire cette vidéo. Le nom n'est pas choisi au hasard. <rire> s'appelait euh, parents organisés. Aujourd'hui, je vous partage des idées pour occuper son enfant. On l'a tous vécu, le moment où tu te lèves et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec mon enfant <rire> Ce truc qu'on a créé et qui nécessite tout le temps de l'attention. Bon, je suis désolée, je peux pas faire nounou, mais je vais t'aider à trouver quelques astuces. Bon, j'ai décidé d'organiser ma vidéo en 4 jours. Je vais vous donner 4 jours pleins d'activités. J'ai construit chaque jour en ayant un peu des activités physiques, des activités manuelles et un moment de partage. Niveau organisation, moi j'aime bien me faire une petite boîte d'activités. J'ai une boîte d'activités en fait pour la maison que je renouvelle en fonction de mes achats, des idées que je trouve. Mais aussi, euh, faites-vous une pochette pour les déplacements. Donc voici ma boîte. Donc c'est une boîte action tout simplement. Et je mets plein de choses dedans. Je prépare en fait un petit peu mes activités à l'avance Que vous allez pouvoir faire aussi grâce à ma vidéo Donc je vous partage ma boîte pour le mois d'octobre Papier là comme ça tout, en, tout doux Des trombones pour fermer les fantômes Des petits yeux Des gommettes Une boîte de crayons de couleur et des gommettes. En plus des activités, je m'aide avec euh, des petits trucs tout faits comme ça. Euh, par exemple, si vous allez au resto, dans les moments d'attente, vous avez clairement besoin d'un moment calme et vous n'avez rien préparé. Voilà. Par exemple, là, c'est euh, un petit coloriage et vous mettez de l'eau. La peinture est directement intégrée dedans, donc moins salissant. Celui-ci, elle avait adoré. C'est un cahier en fait de collage. Vous avez des gommettes et euh, vous les mettez directement sur le livre pour faire l'histoire et maintenant on peut s'en servir comme livre voilà je vous montre quelques cahiers là c'est le cahier effaçable c'est super parce que comme son nom l'indique vous prenez un feutre effaçable et euh, ça s'en va et donc vous pouvez recommencer à volonté. Donc revenons à nos moutons je vous partage la liste des organisés tu connais deux jours avant la fin je me suis dit wouhou on va allumer <rire> je me suis dit wouhou euh, je vais acheter des trucs pour faire des activités donc euh, j'ai pris des lentilles corail du flocon d'avoine, des grenades, des pommes donc ça c'est des trucs qu'on va manger mais euh, je l'ai aussi pris pour les activités donc jour 1 ramassage dans les bois donc ça c'est facile, c'est vraiment une activité d'automne c'est super parce qu'en fait ça super. va vous constituer votre base pour pouvoir faire des activités donc euh, vous allez avec votre enfant vous pouvez faire même une chasse au trésor en mode à la voix en mode allez on ramasse euh, celui qui trouve le plus de petits euh, morceaux de bois celui qui trouve le plus de glands celui qui trouve le plus de pommes de pain etc je sais pas tous vous les faire mais vous avez compris le principe ça Nina adore on prend un petit sac et on remplit et on ramasse plein de choses qui vont nous servir à faire plein d'activités d'automne donc ça en soi ça vous constitue une activité physique dans la forêt j'ai vu une conférence autour des émotions de l'enfant avec Isabelle Filosa et euh, elle parlait du coup qu'il fallait 4 heures par jour minimum pour un enfant voilà, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il se libère. On sait que le mouvement, c'est la vie, ben, encore plus pour les enfants. Et de plus en plus sédentaire, quoi. Donc, c'est important de faire sortir ses enfants dès le plus jeune âge. Et euh, pour la même occasion, nous aussi. Comme ça, ça nous fait aussi un peu d'activité physique. Donc, idée journée, vous allez balader en forêt. Ensuite, vous rentrez, vous faites un petit jeu de société. C'est un jeu euh, mémo me. Donc, euh, il faut retrouver... Les animaux en fonction des sons. J'aime bien parce que ça fait travailler sur divers plans. Et ensuite, dans cette même journée, vous pouvez aussi avoir une activité de motricité fine dans le thème toujours de l'automne avec un bac sensoriel autour euh, des champignons, ramasser les champignons. Donc pareil, pour chaque bac sensoriel, vous pouvez varier euh, les moyens de prise. Par exemple, une pince... Ouais. Un pinceau. Là, c'était on cherche les champignons avec un petit pinceau. Et il fallait vraiment enlever tous les flocons d'avoine qui étaient sur les champignons pour pouvoir sortir le champignon. Donc, c'est un vrai travail de dextérité, d'observation et de patience. Parents désorganisés, je te fais un petit récap à la fin de chaque jour pour que tu puisses faire un screen. Ensuite, jour 2, les pizzas d'Halloween. Alors, je vous avoue que c'était un gros fail. J'ai voulu faire des pizzas avec des petits fantômes et... Euh, c'est arrivé que tout a fondu évidemment donc mettre le fromage après je ne l'ai pas refait mais je vous lance quand même l'idée le but c'est quand même de cuisiner en famille vous avez plein de recettes sur Pinterest des petites cuisines à faire euh, très faciles donc là c'est vraiment de l'assemblage et votre enfant peut participer donc ça ça vous prend bien euh, 
quelques heures dans une journée. C'est super. Ensuite, on peut aller sauter dans les flaques de boue. En ce moment, on est à fond Peppa Pig. Et euh, voilà, n'hésitez pas, même quand il pleut, ça peut être rigolo de sortir avec son enfant en étant bien protégé. Donc, je vous montre ce que j'ai trouvé chez Ziman. C'est des petites potes de pluie. Et vous avez également une tenue. Une tenue complète de pluie. Euh, qui est super pratique parce que donc votre enfant ne tâchera pas ses habits, il peut sauter, il peut se faire plaisir. Vous tapez combi de puits sur internet, vous allez forcément trouver. Ensuite, je vous ai réservé une petite activité quand même spéciale Halloween euh, puisque c'est la saison et donc c'est les petits fantômes volants. J'avais fait exactement la même avec le Père Noël l'année dernière mais euh, de base c'est vrai que j'avais vu l'idée sur Pinterest avec des petits fantômes et donc voilà c'est rigolo à faire l'année dernière elle avait deux ans et demi elle n'avait pas trop kiffé ça l'avait plu mais sans plus par contre les fantômes elle a trop kiffé jour 3 vous pouvez découper des feuilles donc avec des ciseaux ou un n'importe pièce rond ça c'est super vous pouvez faire des confettis vous pouvez apprendre à à manier les ciseaux et euh, c'est écologique, économique voilà et en fait c'est une super idée pour pouvoir faire ensuite des activités coller les feuilles, avoir de la matière donc en fait on utilise la matière qu'on a eu dans la forêt et on euh, la recycle pour en faire encore plus d'activités. Une chasse au trésor en fonction des couleurs d'automne j'ai dessiné quelques couleurs, vous pouvez imprimer et euh, aller chercher avec votre enfant les éléments de la nature qui sont associés aux couleurs, c'est une recherche, un peu un cherche et trouve. Je l'avais fait au printemps et là on l'a fait en automne et c'est génial parce que en plus j'ajoute un peu une dimension allez il faut aller vite du coup Nina elle court de partout euh, ça la défoule c'est super et pour terminer cette journée numéro 3 on peut donc utiliser tous nos petits trésors tout ce qu'on a trouvé pour en faire euh, une boule à neige une boule à neige d'automne donc euh, il vous faudra un pistolet à colle pour bien coller les bouts de bois vous mettez de l'eau et on utilise les petites découpes de feuilles qu'on a fait juste avant. Donc on les met dedans et voilà, ça fait une petite boule à neige. Je pense que vraiment c'est confetti de feuilles, c'est ma révélation de cette vidéo. Je vais en faire plein de trucs. Carnaval, vous n'êtes pas prêts. <rire> Donc on est sur un loto sensoriel euh, de tout ce qui est un petit peu automnal. Vous pouvez utiliser de la cannelle, pommes, flocons d'avoine. Vous pouvez faire un loto sensoriel donc au toucher, mais aussi un loto des odeurs, reconnaître les différentes odeurs. Ensuite, pour le côté activité physique, vous pouvez faire un floor is a lava. C'est tout simple. Quand vous savez pas quoi faire quand vous êtes en extérieur, euh, on se fait un chat perché quoi en gros. Et voilà, c'est une idée toute bête, mais ça fonctionne. Et pour finir, une recette de gâteau yaourt. Donc moi, j'ai fait avec un skir. J'ai fait une petite illustration pour sa première petite recette. C'est super parce que ça vous demande pas beaucoup de vaisselle. Vous faites tout avec le pot de yaourt. On a rajouté des pépites de chocolat. Et franchement, ils étaient trop, trop bons, ces gâteaux. Ah. Voilà c'était mes 4 jours Maintenant vous pouvez aussi faire plein d'autres choses Aller au musée, aller à la piscine Aller dans les parcs Et télécharger une appli qui recense tous les parcs Je sais que si vous n'avez pas de moyens de garde Moi la première année où je gardais Nina euh, J'étais vraiment à la recherche de différents parcs Parce que au bout d'un moment t'as un peu plus de faire toujours le même parc tous les jours Je vous ferai une deuxième vidéo pour la deuxième semaine des vacances avec le même principe, 4 jours d'activité avec à chaque fois 3 activités différentes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Retrouvez mes activités sur Instagram et pour tout ce qui est imprimable, vous pouvez les télécharger directement sur mon site. Je vous mets tout en description. Bisous